Всем привет, с вами канал Сальса Геймер, канал об анонсах игр, игровых гайдах и немного музыки и танцев. Чтобы не пропускать наши новые ролики, вступайте к нам в группу ВК и Твиттер, ибо Ютуб дико косячит с уведомлениями. Также не забудьте поставить видосу лайк и оформить подписку на канал, чтобы не терять наш контент в море Ютуба. Сегодня мы вам расскажем о крупномасштабной тактической стратегии от российского разработчика. Михалыч, заводи, поехали! Кон Arrow – это тактическая стратегия, где на огромной карте вам придется взять под командование до 100 юнитов, в игре представлены русская и американская фракции. Разработкой занимается студия с простым игреющим душу названием Steel Balalaika. Издателем выступает студия Slap Rain, которая занимается выпуском в основном стратегий, самой известной из которой является Gladius по вселенной Warhammer 40 000. Суть игры Broken Arrow будет сводиться к тому, что у игрока будет 200 вариантов юнитов, и он будет укомплектовывать армию на его вкус. Выбирать можно из пехоты, бронетехники, подразделений поддержки, подразделений материально-технического обеспечения, вертолеты, а также слот для авиаудара. Разберем основные виды войск, что представлено пока в игре. Пехота будет многочисленной по подразделениям группой войск. Она маломобильна из-за скорости передвижения, и поэтому игроку придется подумать о транспорте, если не хочет, чтобы солдаты подошли лишь к окончанию сражений. В основной своей массе пехота вооружена будет силами и средствами для уничтожения пехоты, но более специализированные отряды могут быть вооружены зенитно-ракетными комплексами, а также противотанковыми орудиями малой и средней дальности. Отряды разведки будут малочисленные, иметь в своем распоряжении снайперов, а также средства маскировки и наблюдения. Их главная задача будет проникать в тыл противника и уже действовать в зависимости от поставленной задачи, вести диверсионную деятельность или корректировать аргонию артиллерии и направление атаки. Спецназ – уникальное мультифункциональное подразделение, подготовленное для выполнения практически любых боевых задач, от диверсии в тылу врага до обороны определенной точки. Пехота хорошо взаимодействует с транспортом, транспорт может доставлять пехоту в необходимый сектор, а также оказывать огневую поддержку и служить укрытием. Десантные операции могут стать неприятным сюрпризом для противника или полной потерей бойцов для вас. Вертолеты быстро могут доставлять пехотные подразделения туда, куда вам нужно, и сильно сократить время развертывания для боевых частей. Но сами транспортные вертолеты сильно уязвимы для противника. Бронетехника будет представлена огромным парком машин. От БТР до тяжелых танков и легкого транспорта для перевозки пехоты. В своих дневниках разработчики отмечают, что каждая модель будет иметь свой набор вооружения, различные варианты пулеметов и гранатометов, а также крупнокалиберного оружия. При ведении боевых действий также будет иметь значение, в какую часть машины попадет снаряд и какого типа снаряд будет использован. Если попадание будет в крепкую лобовую броню, то скорее всего ничего не произойдет, а если в боковую или заднюю часть, то шансов пробить ее больше. Важно будет и на каком ходу будет техника. Колесная техника более мобильная и развивает большую скорость. Но вывести из строя ее ходовую часть гораздо проще. Гусеничная техника менее мобильная и развивает меньшую скорость, но лучше проходит через болотистую местность и ее ходовую часть сложнее вывести из строя. Вертолеты будут представлять собой огромную угрозу для наземных сил. Они несут на себе большой заряд высокоточного оружия и смогут за несколько минут нанести массированный удар по целям но после этого останутся совершенно безоружными и могут быть легко уничтожены, в связи с этим и придется быстро отступать и приземлиться для пополнения боезапаса. К тому же авиация, как уже говорилось ранее, сможет сбрасывать в тыл противника бронетехнику и отряды пехоты, тем самым принести неприятный сюрприз своему оппоненту. 
К сожалению, о морском транспорте, который щеголяет по новостном трейлере, ничего не известно. Вы можете следить за игрой, а также предлагать свои идеи по внедрению техники и армию какой страны вы хотели бы увидеть еще в игре в группе разработчиков ВК. Ссылка будет в описании. Армии России и США не будут в игре копировать друг друга. У каждой будет свой набор юнитов, копии с реальных моделей. Так, например, русский спецназ будет справляться с боевыми задачами лучше американского. У американца уже, в свою очередь, будет сильнее авиация. Вы можете играть против ИИ или по сети против друга или случайного противника. Игра готовится к выходу в 2022 году. Русский язык не заявлен, но он будет. Ведь даже ролики делаются на русском языке. Ждем релиза. Не забудьте влепить видос у лайк и подписаться на канал. Пока-пока и не бомби по пустякам.